终于回来了，不知道外祖母身体如何了。老祖宗，怎么那么苦？不喝不喝，不喝药怎么可以呀、啊？不喝不喝，孟姑姑，先缓一缓，等老祖宗把咳劲过了再说。喝了这么些时日也不见好，要不？奴婢再请田一壮给您看一看吧。没有，老病根儿了，就是神仙来了，也无济于事。就是不吃，我这闭眼之前，能否再见到宝玉？奴婢这就写信，派人给公主送去。不行。他们小两口敢过上几天太平日子？好，老祖宗不让写，奴婢就不写。宝、啊、宁、啊啊、回来了，素<笑>素，你不要哄我，公主真的回来了。你们两个呀，外祖母。宝妮，宝妮，是你吗？是我。这不是梦吧？不是梦，是我。这怎么还生病了？无碍，小毛病。医生可看过了？看过了，也开了药方，正在调养。突然回来，怎么不派个人送个信进宫啊？我正想着给您惊喜呢，您倒好给我一惊吓。吃药了吗？这药呢？刚喝了一半。啊，把药拿来，我喝。好。真不愧是老祖宗的心头肉，公主这一回来，老祖宗的精神头立刻就好了呢。老实告诉我，这些年外祖母身体到底怎么样？时好时坏，难以判断。李谦呐，他李谦没跟你一起回来，他外祖母。
，江宝宁，你一生不肯离开秉州，你知道我多担心你吗？万一这路上遇到什么危险，你说说，你个弱女子如何应付？不关你的事，不关我的事。你是我的妻子，从离开秉州那刻开始，我就不是了。你说不是就不是，你经过我同意了吗？我说不是就不是，干嘛要经过你同意啊？你非得跟我这么闹吗？不是，到底是谁跟谁在闹啊？宝宁，这是随从们刚刚摘的，要不要尝尝？谢谢啊。嗯，怎么了？酸。我就甜，你尝尝我的吧。没事儿，酸是酸点儿，果味还挺香的。抱歉。我忘了，我这个我已经咬过了。哎呀，路途艰辛，能吃到这么新鲜的水果已经实属不易了。酸的、甜的，都挺好的。嗯，笑什么？像你刚刚的样子，特可爱。哎。你别又拿出那套理不可废的言论糊弄于我。若不是有当初的变故，你已经是我的妻子了。世事无常，我们都被命运捉弄，我不甘心。哎呀，你最多只是不甘心。不是的，你和李谦在一起并不幸福，都过了这么多年了，他还能因为一块玉佩，因为寥寥几句话就不信任你？你难道不难过吗？而每次看你越难过，我就越想回到过去。如果当初我再努力一些，再拼尽全力一些，是不是现在就会不一样了？你真的应该放下过去，寻找属于自己的幸福。宝宁，我要的幸福近在咫尺，就算现在得不到。我也会一直等下去的。再过半个时辰，就要到都城了，我会亲自将你送入宫门。进宫之后，你我就要分道扬镳。你要是有什么事，随时派人去府中找我。宝宁，你且记得，无论何时。我都会一直等下去的。